ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಿಖರಂ ದೃಷ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಿಖರದ ದರ್ಶನವೇ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಹರಣವೆಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪರಶಿವನು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ ಶರಣಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಗಂಗೆಗೆ ಸೋಪಾನ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡವೀಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜರ ವಂಶ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರದ ಕಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ವರಪ್ರಸಾದವೇ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣಳಾದವಳು ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಮಹಾ ಶಿವಶರಣೈ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರದ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿಗೆ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸದಾ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಮೈಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋದು ಶಿವ 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 ನನ್ನ ತಲೆ ತಿಂಬರಯ್ಯ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿಂಬರಯ್ಯ ಮಲ್ಲೋ ತಾಯಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಯ್ಯ ಏನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋದ ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಗಿದೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ಶಿವ ಶಿವ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಪಕ್ಕಲ್ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಲಮ್ಮಂಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಕೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಡ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಡ ಹೋಗಮ್ಮ 
ಹೋಗುವಾ ಕೊಡಿ ಇದು ನೀನ್ ಮಲ್ಗು ಕೋಣೆನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಇಲ್ಲ ಮಲಿಕ್ ಅಂದಾಗೆ ಹುಷಾರು ಈ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವಿಬ್ರು ಮಲ್ಗು ಕೋಣೆ ತಗಳಪ್ಪ ಇಬ್ರು ನಾ ಅದ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೆಣ್ಣು ನಾನ್ ಗಂಡು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪತಿ ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂತರ ಕುತ್ಕೋ ಬಾ ಹಾಲ್ ತಗೊಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಎಂತ ಪೆದ್ದ ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳೋರೆ ಈ ಹಾಲಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿನಂಥ ಮನಸ್ಸೇ ನನಗ್ ಸಾಕು ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೀ ನಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರಿನ ಹಾಗೆ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ನೀ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಳಿ ಜೋಳದಂತೆ ಮಿರಿಮಿರಿ ಅಂತ ಮಿರಿತಾ ಇದೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಮೋಡಗಳಂತೆ ಈ ಕುಂಕುಮ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಂಪಿನ ಸೂರ್ಯನ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಕಣ್ಣೆಳಿತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಮಲಕೋತೀನಿ ಹೋಗು
ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಿನಗಿರಲಿ ಗೋಮಾತೆ ನನ್ನ ಅಗಲಿಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ಸಹಿಸೋಕಾಗಲ್ವೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತ ತವರು ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತ ಗಂಡನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಬೇಡಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನು ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ ಹೆತ್ತು ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಾಗ ನನಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಕ ವೇದನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಳು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ Ha 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 ha! 
ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ದೊಡ್ಡತ್ತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಊಟ ಬಿಡಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಹೋಗ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಕರ್ಮ ಹಾಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏ ವೇಮಣ್ಣ ನನಗ್ ಮೈಕೈ ತುಂಬಾ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕದ್ಕೆ ನಾ ಕರ್ದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡ್ಸ್ಕೊಳಪ್ಪ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ನಾನು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ವೇಮಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ರು ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ನೀವಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಬಡ್ಸಿ ಊಟ ಬಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನನ್ ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನೇ ಹೇಳೆ ರೀ ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಯ್ತು ವೇಮಣ್ಣ ನಿಮ್ ಅತ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮ್ ಹೊಸ ಅತ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನೇ ಕರಿ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾಳೆ ಹೊಸ ಅತ್ತಿಗೇನಾ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಟ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರುತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದಪ್ಪ ಹುಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಪಿತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅತಿ ಅನ್ನೋದು ಗತಿ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ಬಂದ ನಾನ್ ಬರೋ ತಡವಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೆ ನೀನಿಲ್ದೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಮಲಗ್ಲೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಲಗ್ತಿದ್ರಿ ಆಗ ನೀನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾಕೆ ನೀನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದೆ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ ತಮ್ಮನ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ತಮ್ಮ ಅವನು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮರದಿಂದ ಮರ ಕಾರೋ ತಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದೇನಿದು ನನ್ನ ಭ್ರಾಂತಿನ ನನ್ನ ಭಾವನೇನ ಅತ್ಗೇನ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮುಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನ್ಯಾಯ ಯಾರ್ ನೀನು ನೀನು ಯೋಚನೆ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸೂಚನೆ ನೀಡೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀನೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಲೇ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು ಅಂತೀಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾಮನೆ ಇರೋವರಿಗೆ 
ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗಿ ಆಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಭೋಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಮಣ್ಣ ನೀನು ಕಾಮನಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ರಾಮನಾಗಬಾರದು ಹಾಗಂತೀಯ ಹ್ಮ್ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕಾಮುಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ ಏನಯ್ಯ ಯೋಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಸೂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗಿ ಆಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಭೋಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗಿ ಆಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಭೋಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ 
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗ ಸಹಾಯನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ವೆ ಅತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಮನೆಗಾಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಸಾಕು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಮನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯನ ನನಗೂ ಕೊಡಿ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನಂತ ಸೊಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಏನೋ ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಎದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ದಂಡ ಪಿಂಡ ತಿನ್ನೋಕೆ ಗಂಡಸ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೆಂಗಸ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ ನನಗಂತೂ ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ಸಾಕಾಗ ಹೋಗಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಂದ್ಲು ಈಗ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ಯಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದರ್ಬಾರ್ನ ಅತ್ತೆಯವರು ಇವತ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ್ ತಳಕು ಬಳಕು ಕುಲ್ಕು ಅತಿ ವಿನಿಯ ನೋಡಿ ಅತ್ತೆಯವರು ಮರಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋ ಕಿವಿಗಳಿಗಿಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಕೊಂಬಕ್ ತಾನೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೋದು ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳಿಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಕೊಂಬಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅತ್ತೆ ಕಿವಿನ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ ಬುದ್ಧಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತೀಯ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಜಡ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಮೂರನೇ ಜಡೆನೂ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಜಡೆಗೆ ಭೂಮಿ ನಡಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಜಡೆಗೆ ಸಾಗರನೇ ನಡಗತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಜಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಲೋಕನೇ ನಡಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳೋದು ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಾರಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು ಸಹನೆಯಿಂದ ಉಪಾಯದಿಂದ ಸೇರ್ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲ ವೇಮಣ್ಣ ನಿನಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಜನರಿಗ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ದಿರೋ ಕವಿತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬೇಸರ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ಕವಿ ಆದವನಿಗೆ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕವಿತೆಗೆ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ ಮೋಹಿನಿ ಅನ್ನೋ ನರ್ತಕಿ ಒಬ್ಬಳು ಪೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತೆ ಹ್ಮ್ ನೀನು ಆ ಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬಂದ್ರೇನೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನನ ಸೋಲು ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಈ ವೇಮಣ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಆಳುಗಳನ್ನ ಬರ ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳೆ ಕೀಳಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೇದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಹಾರಾಜರ ತರ ನೀ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜರಾಗ್ ಬಾಳಿದ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಈಗ ರೈತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬರ್ಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ರೈತರೇ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಮರಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ 
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ ಇದು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಾಳಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಶಂಕರ ರಾಜರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು ನನ್ನ ತಾಳ ಎಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೀವೇ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ತಕ್ಕ ತಾಳ ಹಾಕಬೇಕೆ ಹೊರತು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿಯವರೇ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಾವ ರಾಗ ತಾಳಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಚಲಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೃತ್ಯವಾಗಲಿ ಗಾನವಾಗಲಿ ಲಯ ಪ್ರಧಾನ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೀಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಪೋಟಿಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ಬಿಡಿ ಕೈಲಾಗದೋನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರ್ಚ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೋಹಿನಿ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾನು ತಾಳ ನುಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಾಗ ತಾಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ಆಗಬಹುದು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಚಳಕವು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಚಳಕವು ಯಾವುದು ಗೆಲ್ಲತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಜತಿಯ ಪಲುಕುಗಳ ಹಾವ ಭಾವ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ವರದ ಮಾಧುರ್ಯ ಲಯದ ಲಾಲಿತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ ಘಲಿರು ನಾಟ್ಯ ಸರಿ 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 
ಚಲಿಸಿ ತೋರಿಸು ನನ್ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ನಡೆಯ ಸೇರಿಸು ನಾ ಮಾಡುವೆ ಗರ್ವ ಭಂಗ ನುಡಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾಯಿ ಮೃದಂಗ ಶ್ರುತಿಯು ಇರದೆ ನಾದವಿಲ್ಲ ಜತಿಯು ಇರದೆ ನಾಟ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಕಲ ನಾಟ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಪಾದವ ಚಲಿಸಿ ತೋರಿಸು ನನ್ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ನಡೆಯ ಸೇರಿಸು ಇಷ್ಟು ಬಳುಕಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ ನನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಒಂದಾದರೆ ರಸಮಯ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಹೋಹೋ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪದ್ಮ ಬೀಗ ಬಂದಿಯಾರು ನೋಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಊರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ರು ಕ್ಷೇಮನ ಶಿವನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕೈಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ ಅಮ್ಮನೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನೀನು ಹೇಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೂ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಜೆ ಗುಣಾನ ಇವಳು ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಕವರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಬೇಕು ಮಗು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಇನ್ಯಾಕ್ತಾಳೆ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಫೋಡ್ ಬರೋದು ಗಂಡ ಬಂದು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಇವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ತಾನೆ ನೋಡಿ ನನ್ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಬೇಡಿ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಳಿಯಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳೋದು ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಧರ್ಮ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನೋಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಸರಿ ಸರಿ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಳ್ಬೇಡ ಬಾಮ್ಮ ಬಾರೆ ಅಕ್ಕ ಉಗ್ರು ಸುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒನ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಾಗಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ್ ಕಾಟನೇ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿವಳು ಅದೇನೇನ್ ತಂಟೆ ತಕ್ರಾರು ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಏನೋ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಗಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ನಾಗಮ್ಮನೇ ನಾಗಾಸ್ತ್ರ ಆ ಅಸ್ತ್ರನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲ ಬೇಡಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಕೆಲವು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳಕೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ಕೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಗ್ ಆಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ ಗಂಡನೂ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಬಾರ್ದಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಆಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಜಗಳ ಆಡೋದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮರ ಹರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯನು ಹಾಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಾಶ್ರಯ ಬೇಕಮ್ಮ ಗಂಡನೇ ದೇವರು ಗಂಡನಿಂದನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗೋದು ಗಂಡನಿಂದನೇ ತಾನೇ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ ಸಿಗೋದು ನೋಡಬೇಕಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಲೋಕ ಏನೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ ಗಂಡಸರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಲೋಕ ಏನೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ 
ಬೇರೆ ಗಂಡಸರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಹೆಂಗಸನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮತ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಗಮ್ಮ ಅವಳ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಯಾಕತ್ಗೆ ಹಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪತಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮತ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ ಸೇವೆ ತಾನೇ ಆಧಾರ ಅದು ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ನಾಗಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಪತಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ನಾಳೆನೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ಯ ಹೌದು ತಾನೆ ಹೌದು ಅದು ಒಳ್ಳೆದೆ ತಾನೆ ನೀನ್ ತಲೆ ನೀನ್ ಆ ತರ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಾಟ ಅವಳು ತಪ್ಪುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪೀಡೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಳೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿನ ತನ್ನ ಕೈಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವಳು ಗೋಳ್ ಹೊಯ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾಳ ನಿನ್ನ ಗೋಳ್ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯದವಳಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅವಳದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜು ಸುತ್ತಿ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋಳವಳು ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ ನಕ್ತ ನಕ್ತನೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಸೇರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರು ನಾವಿಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವಳು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳದ ಮೇಲೆನೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಹೇಳದ್ಲು ಹ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ನಾಗಮ್ಮ ಎಂಥೋಳು ಅಂತ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ನಾರಿ ಒಲಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ದೇವಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಳಯಾಂತಕಂ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೀವನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಶಿವಭಕ್ತಿಗೆ ಶೀಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹುಲುಮಾನವರು ನಾಟಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅತೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅತೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಾಗಮ್ಮ ಬೇಡ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಂಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ ಗಂಡನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮನ ಏನ ವೈದ್ಯಂತತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಅವಳು ಏನೇ ಅನ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವತ್ತೆ ನಾಗು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಕಣೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅವಳೇ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ ಗಂಡನ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಗು ಏನಾಯ್ತೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಂತೆ ಈ ಮನೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಇವಳು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕಂತೆ ಇವಳು ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಬೇಕಂತೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುಚಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಗಂಡಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಹೌದಾ ಅತ್ತೆಗಿಂತ ಹಾಡಿ ಅವಳು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಕಾಲ ಕಳಿತಾಳೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿ ಏ ಮಲ್ಲಿ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಭಕ್ತಿ ಏನ್ ವಿನಯ ಏನ್ ಅಕ್ರೆ ಮಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಮಳ್ಳಿ
ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಡೆ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣಿನ ತೊಳಿ ಹಾಗೆ ನಿನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣಿನ ತೊಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸಗಣಿ ಎತ್ತೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗು ಕೆಲಸ ನೋಡು ಆ ದಿನ ಕರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರೇನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಾವಯ್ಯ ಇದು ಮೂರನೇ ಸುಂಕದ ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಣಿಗೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇದು ನಿನ್ನ ಶಯನಾಗಾರವೋ ಅಥವಾ ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿಯರ ವಿಲಾಸ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಲೀಲೆಗಳ ಅನುಭವ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ನೋಡದೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಲಸಿನ ತೊಳಗಿಂತ ಹರಳು ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲಿಗಿಂತ ಗಿಣ್ಣಿಗಿಂತ ಕಬ್ಬಿನ ರಸಕ್ಕಿಂತ ತರುಣಿ ಮಾತೇ ಸಿಹಿಯು ಕವಿತೆ ನಿರರ್ಗಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕವಿತೆ ಬುಕ್ಕಿ ಬರೋದು ಸಹಜ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಸವತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸರನೇ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಸರಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ಸುಂಕ ಕೇಳಿದರು ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಮೋಹಿನಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡೋದು ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬೇಕೇನು ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಕೆನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಡೆ ಈ ತೋರಣ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಕ್ಕ ಏನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದುರುವಾದಿಸ್ತೀಯಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಿಗದು ತೋರಣ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ ಹಾಸ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಡ್ ಹೋಗು ಏನೇ ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಲಾವಣ್ಯರಾಹಿ ನಿನ್ನದು ನವರಸ ನಾಟ್ಯ ನಿನ್ನದು ನೀ ಮುಡಿಸು ನಿನ್ನ ಮೃದಂಗ ದೊಡಂ ದೊಡಂ ತಗಂ 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 ಬಂದ್ರು ಹೊಸಬಾವ ಬಂದ್ರು ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿನ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಾವ ಮೋಹಿನಿ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಸಿಂಗಾರ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲವೇ ಬಂಗಾರವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಗಾರ ಏನು ಸಿಂಗಾರ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹಿನಿಯ ಅಂಗಾಂಗವೇ ಬಂಗಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಂಗಾರ ಬೇಕೆ ದೇಹದ ಬಂಗಾರನ ಅದು ಇನ್ನೊಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು ಅನ್ನ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಚಿನ್ನ ತಿಂತಿರೇನು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಚಿನ್ನನೇ ಅನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದೀವಿ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಳೋದೇ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ರಾಜವಂಶದವರು ನಿಮಗೆ ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿನ
ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ವೇಷ ತರ ಬಾಳಲ್ಲ ನಾನು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನೀನು ಗೃಹಿಣಿಯಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾಗತ್ತೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಯೌನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತ ನಮ್ ತರ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಭಾವಯ್ಯ ಭಾವಯ್ಯ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆದಾಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಕಯ್ಯ ಮೋಹಿನಿಗೆ ನಾನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೇಕು ಮೋಹಿನಿ ಹೊಸ ಭಾವ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶೃಂಗಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಚಿನ್ನ ಮೈ ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಭಾವಯ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಗುಡ್ಡಾನೆ ತರ್ತಾರಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಕಣಿ ಚಿನ್ನ ಈ ಚಿನ್ನ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುಂದರಾಂಗ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಚಿನ್ನ 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 ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ಮದನ ಮನೋಹರ ಸುಂದರ ನಾರಿಗೆ ಮದನ ತಾಪವೋ ಅಥವಾ ಮನದ ತಾಪವೋ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮೋಹಿನಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಣಯದ ಮೋಹ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಮೋಹ ನಿನಗಾಗಿ ಯಾರು ಏನೇ ಬೇಡದಿರೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ನರಕ ಕೂಪದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲು ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಾನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೋಹಿನಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವರು ಇಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಭೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯೋಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಭೋಗಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರಣಯ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸೋ ಭೋಗಿ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಯೋಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ತ್ಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಗೇನೆ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದು ಈ ನಿನ್ನ ಕುಡಿನೋಟದ ಮೋಡಿಗೇನೆ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದು ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಏನೇ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಯಾಕೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು ಬೇಡಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣೆ ಆ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣದ ಜಂಬ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮೈ ತುಂಬಾ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆರಿಬೇಕು ಆಗ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಡುಗೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದ್ವು ಅದು ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ ಅಯ್
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೀಗದ ಕೈ ಯಾರ ಕೈಲಿತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ್ಗೆ ವಹಿಸಿದ್ವಿ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳೆ ಕದ್ದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಸಬೇಡಿ ಅವಳ ಅದನ್ನ ಕದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿರೋ ಒಡವೆ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತೀಯೇ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಗೊತ್ತು ಅವಳೇ ಕದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆದ್ರ ಮಾವಯ್ಯ ಏಯ್ ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಉಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತೆ ಶಿವನಾಣೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನಾಣೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಾ ಅಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಿಟ್ರೆನೆ ಇವಳು ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಏಯ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹೇಳು ಅತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಬೀಗದ ಕೈ ಗೊಂಚಲು ನಿನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಮಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಒಡವೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಶಿವನಾಣೆಗೂ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವಯ್ಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತು ಹೇಳು ನಿಜ ಹೇಳು ಕದ್ದಿರೋದು ಮಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆ ಕದಿಯೋಕೆ ನಾವು ಗತಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಒಡವೆಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವನಾಣೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಬರೀ ಒಡವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ದು ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆನೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಒಡವೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮಾನ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮಾನ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಮನೆ ಹಾಳಿನ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ನನಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಏನಿದು ಏನಾಯ್ತು ಬಾರೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳು ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಮಳ್ಳಿ ಈ ಕಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕಣು ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಸುಳ್ಳು ದೇವತೆ ಅಂತ ಅತ್ತಿಗೇನ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಬಾಪ ನನ್ನ ಸುಪುತ್ರ ನೀನು ಬಾ ಕದ್ದವಳನ್ನ ಹೊಡಿದೆ ಮುದ್ದಿಡು ಅಂತೇನು ಆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದವನು ನಾನು ಏನು ಆ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನ ಕದ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವೇನು ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದೇನು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ವ ನಮ್ಮನೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವೇನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ಒಡವೆಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೊಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೈದು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಗ್ ತಗೊಳಕಾಗತ್ತಾ Oh, my God. 
क्षमु <laughs> बर्तनी सोमरे तन मंत्री ऊट मे हेगे ना बंद आयु नुख जीवन नोड़ू आयु नोटे तुम हूँ तुम हूँ ना बर्ती अने यू इंत कष्ट को बेड़ ंदे तू इंत शिक्षे को मल्ले नुंगक शुरुआत हसीत हे प्राण ऐन हम मोद्ल होगी बीज बित आम लुंग नोड़ता गूबे तर महालक्ष्मी ऊट मे दिन आवाई बीज बिट्रेनूल मणुग हाको जोड़ान नम बड़वर को महादेव मेचकोतने जीव हाइव जीव उल्सद्रे शिव का जोड़े नोड़े हाथाई हाक हाक शिव जोड़े तुम्हरी शिव निने का तुम्हली शिव मलुन निण कणगे जोड़ तेने
ಯಾಕಪ್ಪ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ದುಡಿಯೋರೊಬ್ರು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋರೊಬ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗಸಿರ್ದೆ ದರ್ಬಾರು ಏನೋ ಅದು ಏನೋ ಅಂತ ಇದೀಯಾ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏನೇ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ ಯಾರ್ಕಾನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ಅಂಗಲಾಚದ ಮೂರ್ ದಿವಸದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಅವನ್ ಸಂತ ನೋಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಬಂದೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಎಲ್ಲಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಯಾ ಗಂಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವಳು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ನಾವೊಬ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಳ್ಳಿನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲ ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವಳೇ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾರ್ಗಾದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸರಿನೆ ಕೊಡೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಜೋಳ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸರಿ ಏ ಮಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲ್ ಕಡೆ ಸಗಣಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತ ಹಾಕು ಹೋಗೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೋಳ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಿ ಇವಳು ಹೌದು ಹೌದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತು ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದ ಹೊಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಭಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆ ಮಾತಾಯಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹ್ಮ್ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿತ್ತನೆ ತಂದು ಜೋಳನೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುದು ಅದಕ್ಕ ಶಿವ ಈ ಬೆಳೆ ಬರಂಗ್ ಮಾಡವ್ನೆ ನಿಜನ ಈ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಓಹೋ ನಿನ್ ಹೆಸರು ಶಿವಪ್ಪನ ನಿಜ ಬಿಡು ಆ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದೀಯ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಎಲ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋರೆ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಭೂತಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀರಾ ಭೂತಾಯಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾಳೆ ಮಳೆ ಮೋಡನ ಮೋಡ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಪಂಚಾನೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಪಂಚಾನೇ ಆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ವಾ ಕಳಪ್ಪ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ವೇದ ಅಂತ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು ಹೌದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಆ ತಾಯಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜನ ಈ ಶಿವಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋ ಹಂಗಿದ್ರೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ಅದು ಸರಿನೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶಿವಪ್ಪನ್ ಕರ್ಣನೆ ಆ ಶಿವಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಈ ಶಿವಪ್ಪ ಕಣಪ್ಪ ನೀನ ಕಣಪ್ಪ ನಾನೇ ಕಣಪ್ಪ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ತಗೋ ಇದನ್ನು ತಗೋ ಬೇಡ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ನಂಗ ಅತಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಶಿವಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಗಾದ್ರೂ ನಿನ್ ತರ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿನಗೂ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸೈತೆ ಹ್ಮ್ 
ಬರ್ತೀನಿ ಶಿವಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಅದ್ಭುತನ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ವೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೊಲಕ್ ಹೋದ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಮ್ ಹೊಲಕ್ ತುಂಬಾ ಜೋಳದ್ ಬೆಳೆಯೋ ಬೆಳೆ ಒಂದೊಂದೇನೇನು ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಹೌದಾ ಹೌದಪ್ಪ ಧರ್ಮ ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಏನು ನನ್ ನಾಣೆಗೂ ನಿನ್ ನಾಣೆಗೂ ಅಪ್ಪು ನಾಣೆಗೂ ಇದು ನಿಜ 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 ಬೀಜಾನೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳೆ ಹೇಗೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಣೆ ಅದೇ ಕಣೆ ದಾನದ ಮಹಿಮೆ ನಾವು ಬಡವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ ಕಣೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ದಾನದ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಏ ಮಾಟ ಕಾತಿ ಕಣ್ಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ 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 ಎಲ್ಲ ಚಲ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನೇ ಏನೇ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಏನಪ್ಪ ಹೌದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಚೇಳು ಗುಳ್ಳೆ ನರಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅವುಗಳ ಕಾಟ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಿಂದ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೆಲವು ದಿನ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೇನಪ್ಪ ತವ್ರ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಾನೇ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ ನಾಳೆನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬೀಗರ್ ಬಂದಿ ಅದ್ ನೋಡು ಕುಕ್ಕಳಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ತಾನೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತು ರೋಗ ಅವ್ರ ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಭಾರನೆಲ್ಲ ನಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತೆಪ್ಪಿಗಿದಾರಲ್ಲ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಡ್ತಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಇರ್ಬೇಕಣೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ ಉಪದೇಶ ನಿಮ್ ಮುದ್ದಿನ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ನೀನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪದ್ಮಂನವ್ರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಹೌದು ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಓಹೋ ಅದಕ್ಕೇನ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ತಂದಿರೋದು ಏನಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದ್ರ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಂದ್ರ ಏನೇ ಇದು ನಿಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇದೆ ಇವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಹೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಬಂಜೆಗೆ ಬಾಣಂತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ತಂದ್ರ ಏನೇ ಇದು ನಿಮ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಬಿಕ್ರಾಜನ ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಬಂಜೆನ ತಂದು ನನ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ
ನೋಡಿ ಅವಳು ಬಸರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ್ದು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಗೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾನು ಪಂಜೆ ಏನು ತಂದೆ ತಾಯ್ತನದ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದ ಹೂವಿನಂತೆ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಏನು ಅಪಚಾರ ಏನು ನನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊ ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡು ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡು ಶಿವನೇ ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಮಳ ದೀನಾಲಾಪನೆ ಕೇಳಿದಿರಾ ಮಲ್ಲ ಮಳದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದೆ ವಿಧಿ ಎನ್ನುವುದು ನೀವು ವಿಧಿಸಿದ್ದು ತಾನೆ ಹಾಗಂತ ನಾನು ವಿಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮೀರಬೇಕೆಂದು ಮೀರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವಿಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವೇನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಯಾರು ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ನನ್ನ ಒಡನಿಂದ ಜನಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಅಂಶ ಎರಡೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ಒಡಲಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೂ ಮಡಿಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಓ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಡಿಲ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಪುತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀರು ಇಲ್ಲವೆಯಾ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಆಗಿ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಕಂದನ ಆ ಶಿವ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ನಾನು ಶಿವ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಿವಪ್ಪ 
ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ನನ್ನ ಕಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲಿತಾಯಿ ನಾನು ಈ ಗುಡಿ ಹೊರ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ನೀನು ಶಿವ ಶಿವನೇ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು ನನ್ನನ್ನೇ ಕರ್ತೇನು ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನು ಆ ಶಿವಪ್ಪನ ಕರೆದದ್ದು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಯ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಳ್ತಿದೀಯಾ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಇದೇನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಕೊರಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆತ್ತವರಿಲ್ಲದೆ ತಬ್ಬಲಿ ಆದವ್ರು ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಓಹೋ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ನಿನ್ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋತೀನಿ ಸರಿನಾ ನಾನು ನಾನು ತಾಯಿ
ನೀನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ ನೀನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಾಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಂದ ಮಾಡೋದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಅವರು ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರಮ್ಮ ನಿನ್ನಂಥ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುನ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಬಾ ಮಗು ಹೋಗೋಣ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಗ ಬೇರೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಗುಡಿ 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 ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪ ನನ್ನ ಜಡೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಅತಿ ಈ ಮಗು ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಡುಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಬಂಜೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪದ್ಮ ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಬೆಳೀತೆ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ಈ ಮಗು ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ದ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಮನೆ ಇದೆಯಂತೆ ನಮ್ಮನೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮೊದ್ಲೇ ಈ ಮನೆಗೆ ನೀನೊಂದು ದಂಡ ಪಿಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಮೋಟ್ ಪಿಂಡ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದು ಆರು ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಪಾಪ ಆರ್ನೇದು ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವೆಲ್ರ ನಾನೇನು ದಂಡ ಪಿಂಡ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಮಗಳು ಈ ಮನೆ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಸೊಸೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳಾಗ್ ಬಂದಿಲ್ ಕೂತ್ರೆ ಅದೇ ದಂಡ ಪಿಂಡ ಯಾರ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮುಂಡೆದ ಏನೋ ನನ್ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೀಯ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿ ನೋಡು ಏಯ್ ಯಾಕ ನಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟೊಡ್ತ ದೇಹ ಬೆಳ್ಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ಎರಡೇ ಜಾತಿನ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹುಡುಗನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಬಾಯ್ ಏಯ್ ನಡಿ ಆಚೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೆ ಅನಾಥರ್ಗ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ದೇವ್ರು ನಮಗೇನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ನೀನ್ ನೋಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಈ ಮಗುನ ಮನೇಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗ್ ಕೊಡೋ ಊಟದಲ್ಲೇ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌದಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ್ ಊಟನೇ ನಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮರ್ಯಾದೆಯ ನೀನ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಡ್ತಾಯ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಇವನ ನನ್ನ ಮಗನಾಗ ಸಾಕೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ನನಗೆ ಇವನೇ ನನ್ನ ಮಗ ಹೀಗೆ ಊರ್ನಲ್ಲಿರೋ ತಬ್ಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕಣ ಅಮ್ಮ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಶಿವ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಕದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀಯ ಬರ್ತೀಯ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಶಿವನೇನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೀಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ ನೋಡು ಸರ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ ಬರ್ತಾನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯ ಪೀಡೆ ತೊಲುಕ್ತು ಏನೇ ಏನ್ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡು
पद्मा पद्मा ऐनरी यारो जंगबर बंदियार नोडो हम्म ये ताने अनाथ मुंडे तो तोलक तो अनस्टली ये जंगमा बंदू वक्रस्ता पद्मा पद्मा जंगबर में हागे लान्न बार दुकने हम्म जंगमा साक्षात शिवरूपी अवन पादोद कवे तीर था जंगबर प्रसाद वे महा अवश्यदा जंगबर ने मुक्ति के कारण स्तावर कली बंटू जंगबर के अली बिल्लां तक केली वे शिवो हम अयो ये कड़े नी मुपदेश हाँ आ कड़े आ जंगमन कूगाटा यार अपनी वो शिवो हम यो 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 इन तो लाया ये न चंता मने तेरा सीधा नुस्ता ही दिया ताई जंगमरी के ये लोग कवे मने ये लरू बंधु गले दीर्घायुष्मान भवा स्वामी तड़वाद दिख के क्षम सिबे ताऊ ये दिना नम्मो मनी के लिए प्रसाद वन्न सीकर सिबे मल्लमा मल्लमा कार्यक्रम आ गया ताई ये वर्ण वाले की कुर्सी प्रसाद वन्न नीड मा आगे मा गया शिवा ये नमा शिवा करों ने प्राप्ति रस्तो बनी स्वामी तेरे माशी वो हम जंगमन नावारू प्रसाद मलमने आगे शिवर्पण मस्तु अड़े रुचि क्षम तरली भक्त रुचि ऊटमीरो कृतज्ञत रुचि इवेर मुख्य नाली के शिवनाम की बेरे रुचि अर्पणा भाव रुचिया मुदे अचि एस्टुमात्र दासोह शिव सतृप्तन उपदेश मंत्र सदा स्मरणे शुभवी सहज सौंदर्यदेश 
ಜಾಗರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಶಿವಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿಲಾಸ ವಿನೋದಗಳಿಂದಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಶಿವಧ್ಯಾನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಯಾಕೆ ನಾನು ಶಿವಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದೇನು ಶಿವ ಮೆಚ್ಚಲ್ವೇನು ಶಿವನಿಗೂ ಆ ಭೇದ ಭಾವ ಇದೆಯೇನು ಹಾಗಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಹ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇದ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಆ ಶಿವ ಮೆಚ್ಚೋಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಮೋಹಿನಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಆಚಾರ ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಶಿವಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಧ್ಯಾನಗಳೇ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ನಾನಿನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಭರ್ಮಣ ಭರ್ಮಣ ಬಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಏನು ನಾಳೆ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಲ್ಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಾರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಗುಡಿಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಯಾರೆ ಪದ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡೆ ಹೋಗ್ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡೆ ನಿಮಗೇನ್ರಿ ಗಂಡಸರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಸೋರು ಯಾರು ಹಾಳಾದ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ಅಲ್ಲ ದಾಸೋಹ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಅದನ್ನ ಹಾಳಾದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದು ದೇವಸೇನೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ಭರ್ಮಣ ಎಲ್ರೂ ನಿನ್ನ ಪೆದ್ದು ಪೆದ್ದು ಅಂದ್ರು ನಿನಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಇವ್ರಿಗಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ರಿ ಏ ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಿವ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಉಗ್ರಾಣಕ್ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸಕ್ ಹೇಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚೋರ್ ಯಾರು ಪಾಯಸ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋರ್ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರ್ ಯಾರು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರು ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭರ್ಮಣ ನೀನಾದ್ರೂ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾಪ ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವ ಏನೇ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೋಡೆ ಭತ್ತನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಜೋಳನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗೋದೊಳಗೆ ಬೀಸಿಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನ್ ಹಾಗ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಂತಹ ಪರಮ ಭಕ್ತಳಾದ ಮಲ್ಲಮಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಮಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜನನ ಮರಣಗಳೆಂಬ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ನೋವು ನರನಾಥಗಳ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೆಳಗಿನ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ದೃಢ ಚಿತ್ತದಿಂದ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಮಾವಧಿ ಮುಕ್ತಿಯ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಅದು ಪರ ತತ್ವವೇ ಅದು ಶಿವಾಯ 
ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೀಸಿ ಸಾಕು ಹೇಳಮ್ಮ ನೀನು ಬರ್ಮಣ ಇಬ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅತ್ತೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೀಸೋದು ಬಹಳ ಇದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ನೀ ಮತ್ತೆ ಬೀಸ್ತಾಳೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಮಾವಯ್ಯ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೇನಮ್ಮ ನೀವಿಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಭರಮಣ್ಣ ಭರಮಣ್ಣ ಏನಮ್ಮ ಕರ್ದ ನಾನು ಇವಳ ಜೊತೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸ್ಬೇಕೇನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ನೀನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಹೌದಪ್ಪ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವಿಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಶಿವನೇ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಮೂಗುತಿ ಇರಬೇಕು ಆಕೆ ಯಾರು ಆಕೆ ನಮ್ಮ ವೇಮಣ್ಣ ಭಾವನವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಓ ಈಕೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನೇ ಇಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾದ ರೂಪ ಇಷ್ಟು ಶಾಂತವಾದ ರೂಪ ಇಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನೋಟ ಅವಳು ಸಂಸಾರ ಸ್ತ್ರೀ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಶೃಂಗಾರ ವದನ ಚಿಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸಾಕು ನಿನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಆ ಮೂಗುತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮೂಗುತಿನ ನಾನು ಹಾಕೊಡ್ರಿ ಅಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಓಹೋ ರುದ್ರಮ್ಮ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಮ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರೇನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಗಲ್ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಲಕೊಂಡು ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊಂಟ ನೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇನ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆರೆದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಇವತ್ತು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಲ್ವೇ ರುದ್ರಮ್ಮ ರುದ್ರಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ ಒದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರು ಈ ನನ್ನ ಹಾಳಾದ ಬಾಯಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡದ್ದನ್ನ ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಈ ಬಾಯಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಳ್ಳಿ ಈ ಮಾಟಗಾತಿ ಈ ಕಾನೆ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಜಂಗಮಯನ್ ಜೊತೆ ಸರ್ಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನನ್ ಕಂಡಾರ ನೋಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನಾವಿಬ್ರು ಗುಡಿಲ್ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ ಗುಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಏನು ನಾವ್ ಕಳ್ಸದ್ವಾ ಹೌದು ಹೌದತ್ತೆ ನೀವೇ ಕಳ್ಸಿ ಏ ಬರ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಜೊತೆಲೆ ಇದ್ಲೇನು ಹ್ಮ್ ನಿನ್ ನಾಣೆಗೂ ಇವಳು ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ಲು ಶಿವನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹೇಳದ್ಲು ಆಹ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಏನೇ ಇದು ಪದ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ರಂಪಾಟ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಲ್ಲೇ ಇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಉಗ್ರಾಂಡಿಂದ ನನ್ ಕೂಗಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಬಂದೆ ಇಬ್ರು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನೀವುಗಳ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನ ಹ್ಮ್ ನೀವುಗಳ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಿನ್ ಲೀಲೆ ನಾನು ಆಗ ಹೊರಕೋದವನು ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೀಡೆ ಈ ಭಕ್ತಳಿಗಾಗಿ ಸತಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ಈ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೀಸಿದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾನು ಧನ್ಯ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾನು ಧನ್ಯ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಯ್ಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿರೋ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಶಿವನೇ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿದೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಶಿವಭಕ್ತಿನ ಆ ಶಿವ ಬೇಡುವವರ ನೆಂಟ ನಂಬಿದವರ ಬಂಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಗುಡಿ ಕಳಿಸ್ತವರು ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಇರಬೇಕು ಪಾರ್ವತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯದವಳಲ್ಲ ಮಾಟಗಾತಿ ಇವಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏಯ್ ಮೊದ್ಲು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಲಗಾಚೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಇವಳು ಎಂತ ಅಂತ ನನಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡಿನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಬಾವಡಿ
ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ನಗುತ್ತ ನಿಂತಾಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದೇನಿದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಲಗದೇವರೋ ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಇವಳು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ 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 ಬೇಗ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರ್ಚ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಮಲ್ಲಿ ಮೈ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಹ್ಮ್ ಮನೆನೆ ಸುಡೋರ್ಗೆ ಮೈ ಸುಡೋದಿಲ್ವಾ ನಾಟಕ ಕಣೋ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆರ ಏಯ್ ಹೇಳೆ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಸಾಕು ನಾಟಕ ಎದ್ದೇಳೆ ಇವನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜಂಗಮರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ನೋಡ ನೋಡು ನೀನೇ ನೋಡು ಆ ಜಂಗಮ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವಳು ನೋವೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಕುಸ್ಕುಸ ಅದೇನ್ ಪಿಸ್ ಪಿಸ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗು ನೀನೇ ನೋಡು ಹೋಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಶಿವೋಹಂ ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ತಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಡ ಕಿರುಕುಳ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಭರಮಣ್ಣ ಇದು ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಸಹನೆಗೆ ಆ ಶಿವ ನೀಡಿರೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರತ್ನಾನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಗಾಜಿನ ಥರ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭರಮಣ್ಣ ನೀನು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮರುಳನಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಮಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಿವೋಹಂ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರತ್ನ ಅಂತೆ ಭರಮಣ್ಣ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೆ ಹೇ ಈ ಜಂಗಮಯ್ಯಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಹಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಭರಮಣ್ಣನ್ ಹೊಗಳದೇ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವನ್ ಕೈಗ್ ಸಿಗದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಂಗಮಯ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು ತಾಯಿ ನೋಡು ತಾಯಿ ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾಯಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 
ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸಲಿ ಭಸ್ಮಧಾರಿ ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವು ಶಿವನಿಂದ ಬೇಡುವುದೇ ವಿಭೂತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭಸ್ಮ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನೇ ಬಡಿಸುತ್ತಾಯಿ ಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ನಡಿಲಿ ನಡಿಲಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಬಾಂಗಾರಿ ಮೋಹಿನಿ ಇದೇನು ನಿನ್ನ ತೋಳಿನ ಮಾಲೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀನು ಈ ದಿನ ಈ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ರತಿದೇವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ರಸವೇ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ನಿಮ್ಮಂಥವರನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯೋ ಭಾಗ್ಯನ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಹಾಸತಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಆ ಬಾಳು ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಿಗಬೇಕು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮೋಹಿನಿ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳು ಕೇಳಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಂದೇಹನ ಮಾತು ತಪ್ಪಲ್ಲ ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳು ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಮೂಗುತಿ ಬೇಕು ಹೌದು ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಮೋಹಿನಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಮಾನಳು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವತೆ ಆ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿಯ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಿ ಆ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪತಿತೆ ಅಂತೀರಾ ಚಚ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಪತಿತೆಯನ್ನು ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಧಾಂತವೇ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ನನಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆ ಮಂದಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆತು ಬಿಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಯೋದೆ ಶಿವ ಶಿವ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಧನ್ಯಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಮಾನ ಹೋದರೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ತರುತ್ತೇನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ವೇನು 
ಹಸಿವು ಹಸಿವಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಸಿವನ್ನು ಮರೆಸುವಂತ ಇನ್ಯಾವುದು ಹಸಿವು ನಿನಗಿರಬೇಕು ಆ ಹಸಿವು ಹೇಗಿದರೆ ಈ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಹೌದು ಅತಿಗೆ ಆಸೆಯ ಹಸಿವು ಮಾತಿನ ಹಸಿವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಸಿವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೊಂದು ಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನಿಂದನಾ ಹೌದು ಅತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗುತಿ ಬೇಕು ನಾನು ತಂದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೋಹಿನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಮಾತು ತಪ್ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರಬೇಡ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ತಪ್ಪಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ರೇಮಣ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಡ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆವತ್ತೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವನಿಚ್ಚೆ ರೇಮಣ್ಣ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಧರಿಸೋ ಮೂಗುತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮೂಗುತಿ ಪತಿ ವ್ರಜರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಗುತಿ ಶೀಲವ ಕಾಯೋ ಮೂಗುತಿ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ್ನ ಸೂಚಿಸೋ ಮೂಗುತಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಈ ಮೂಗುತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಯಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿರ್ವಾಣದಿಂದ ಈ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಬಂಧನೆಗಳು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ವೆ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಹಸಿವೂ ಇಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೋಹಿನಿ ನೋಡು ನೀನು ಬಯಸಿದ ಮೂಗುತಿ ಅಂತೂ ಮೂಗುತಿ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂಗುತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ನಿಬಂಧನೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿರ್ವಾಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಂತೆ ನಿರ್ವಾಣ ಸರಿ ಮೊದಲು ಸರಸ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಈ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಭಂಗಿಗಳಿಂದ ಸರಸ ವಿಲಾಸ ಶೃಂಗಾರ ವಿನೋದಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತಗೋ
ಈ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೇಯವಾದ ನನ್ನ ರೂಪ ನೋಡಿದೆ ಈ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಅಂಥರಾರ್ಥವೇನು ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸುಖ ಭೋಗಗಳ ಬಂಧನವೂ ನನಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ಎಲುಬಿನ ಕೂಡಿಗಾಗಿ ಹಲುಬಿದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೇ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಮೋಹಿನಿ ಈಗ ಮೋಹದ ಹಾದಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ ನಶ್ವರವಾದ ಈ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತನಾದ ಈಶ್ವರನ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯನಾಥೆ ತಾಯಿ ವೇಮಣ್ಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ತಾಯಿ ಇದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಸ್ನಾನ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಥೆ ನಾರಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಸತ್ಯದ ರೂಪ ನಿತ್ಯದ ಬೆಳಕು ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದ ಮುಕ್ತಿ ದೇವತೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ಶೋಕದಿಂದ ಈ ಮೋಹದ ದಾಹದಿಂದ ಆಸೆಯ ಪಾಶದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾತೃಮೂರ್ತಿ ನೀವು ತಾಯಿ ನಾನು ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದು ಸಹ ನಿರ್ವಾಣವೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಪಾವರಣಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಿರ್ವಾಣವೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪರಮಾರ್ಥ ಮರೆತು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮೋಹ ದಾಹ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿರ್ವಾಣ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ತನಗಾಗಿ ಬಾಳದೆ ಪರರಿಗಾಗಿ ಪರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳುವವನ ಜನ್ಮವೇ ಧನ್ಯ ಅಂತಹ ಜೀವನವೇ ಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗುತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಾನು ಶಿವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನನ್ನ ಶೇಷ ಜೀವನವನ್ನು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವೇಮಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾದೇವನಾಗಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಸಾರಸ್ಥನಾಗಿ ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜೀವವಿರೋವರೆಗೂ ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಜೀವರಹಿತವಾದ ದೇಹ ಹೊಸಲು ದಾಟೋವರೆಗೂ ಮಡದಿ ಹೊಸಲು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳೂ ಇಲ್ಲ ಮಸಣದವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಂತರ ಅವರೂ ಇಲ್ಲ ಮಸಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾದೇವನೇ ಗತಿ ಸದಾ ಭೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಇಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯೋಗಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಗೋ ನೀನು ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಬಾಳುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದ್ದೆ 
ನಿಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮೂಗುತಿಯಿಂದ ನೀವು ವೇಮಣ್ಣನವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿರ್ವಾಣಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಅಂತರಾರ್ಥದ ಪರಮಾರ್ಥ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು ಇಂದು ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಜನ್ಮ ಪಾವನವಾಯಿತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪತಿವ್ರತೆಯರ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರಬೇಕು ನೀನೊಬ್ಬಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳಾದರೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನಂಥ ಅನೇಕರನ್ನ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಗಿಣಿಯಾಗಿ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನ ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಲು ಸೋಗ 
ತಂಗಳೇ ನನಗೆ ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯ ಪರಮಾನ್ನ ಕಂದ ಸರಿ ಬಿಡು ನಾನು ಈ ತಂಗಳೆ ತಿಂತೀನಿ ಇರು ಆ ಶಿವನನ್ನೇ ಬೇಡಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟನೇ ನೀಡ್ತೀನಿ ಶಿವ ಈ ಹಳಸಿದ ಅನ್ನವೇ ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯ ಪರಮಾನ್ನವಾಗಲಿ ತಂದೆ ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಗೋವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರು ಕೆಟ್ಟವರೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂಗಳನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಊಟ ಕೊಡೋಕಾಗ್ತಿತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಕೇರ್ ಕರುಣೆ ತಾನೆ ಅವರನ್ನ ಶಪ್ಸಿದ್ರೆ ಬೈದ್ರೆ ಆ ಶಿವ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಯ್ತು ಈ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ ಮಾತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಆಹಾ ಶಿವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೀಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶ್ಯಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀನು ಮಲ್ಲಮ್ಮಳಾಗಿ ನಾನು ಜಂಗಮನಾಗಿ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಬೇಕೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆ ದೇವಿ ಚಿನ್ನ ಪುಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಡವೇ ಆ ಮಹಾಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಮಲ್ಲಮಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಡವೇ ನಿಮ್ಮ ಲೀಲೆಗಳು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ನಿಮ್ಮ ಲೀಲಾ ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯೇ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ನನಗೆ ಪರಮಾನಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೂವಿಲ್ಲದ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮರದಂತೆ ನಾವು ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸರಸವಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸರಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮದೇನು ಕಳ್ಳತನದ ಸರಸ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಹತ್ತಿರಬ ನನ್ನ ಬಿಗಿಯ ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಏನ್ರೋ ಏನ್ರೋ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಸರಸ ಆಡೋದನ್ನ ನಾವಿಬ್ರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನನಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವತ್ತ ಸರ್ಸ ನಮ್ಮನೆ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಡಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಾನ ಕಳಿತೀನಿ ಹೋಗದು ಅವಳ ಮಾನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಾನ ಅಮ್ಮ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾನು ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬದ್ಲು ನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗ್ರ ಒಳಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುದತ್ತೆ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಳಾಗ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆರೆ ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಿರೋ ನನಗೂ ಇವಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ
ಹೇಮಲ್ಲಿ ಮಾನ ಇಲ್ದೋಳು ಈ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ವಿನಿಯ ಬೀದಿಲಿ ಪ್ರಾಣಯ ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನಿವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಆ ಕಳ್ಳ ಜಂಗಮನ್ ಜೊತೆ ಸರ್ಸ ಆಡ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಿನ್ ಭಾವಂದ್ರ ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಶಿವ ನನ್ಗೆ ಆವತ್ತೇ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ನಿನ್ನಂತ ನಡತೆ ಕೆಟ್ಟವಳು ಈ ಮನೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಿನ್ನಂತ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಚಂಡಾಳಿ ಕುಲಹಿನಳು ಮಾನ ಹಿನಳು ನೀನು ಹಾದ್ರಗಿತ್ತಿ ನೀನು ಕುಲಟೆ ನೀನು ಜಾರಣಿ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಡ ನಡಿ
ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಊರೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವಳು ಬಂಜೆ ಎಂದು ದೂರಿದರೂ ಸಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಆದರೆ ಜಾರಿಣಿ ಕುಲತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪನಿಂದೇ ಹೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ಈ ಕಳಂಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಳಬೇಕೆ ಬದುಕಬೇಕೆ ಸಿರಿಗಿರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ನಿಂದ ಹೊತ್ತ ನಾನು ನಿರಾಹಾರ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಇದು ಸತ್ಯ ನಿಂಗವ್ವ ಆ ಮರ್ಮಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ ನೋಡು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲದ ಗಂಡ್ಸು ಗತ್ತು ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ವೇನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ನ ಗಂಡ್ಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಂಗಮರ ಸರ್ಸ ನೋಡಿ ಸುಮ್ನಿರ್ತಿದ್ನ ಇವನು ಇಂಥ ಗಂಡ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳು ಇವ್ರ ವಂಶ ನೋಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮೋಸ ಯಾಕೋ ಬರ್ಮಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ಅವಳು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನಂತ ಆ ಮಾಯಕನ್ಗೆ ಅವಳು ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಮಾನೇ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸೊಸೆ ಆದವಳ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ ದೀಪ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಬೆಳಕು ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ದೀಪದಿಂದ ಈ ಮನೆನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲೋ ಅವಳಿಂತ ಮಾನ್ಗೆಟ್ಟವಳು ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜನ ಊರ್ನವ್ರು ಹೇಳದೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ನೋಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಳು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಆ ಜಂಗಮ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಂಕಬುದ್ಧಿ ಎರಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಸ ನಡೀತಿತ್ತಂತೆ ಅತ್ತೆ ಅವರೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಸರ್ಸ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲೇ ಅದು ಬೀದಿಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಈಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಆ ನೀತಿ ಗೆಟ್ಟವಳನ್ನ ಈ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನೇ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಥವಳ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ತಲೆ ಕರೆದು ಅದನ್ನ ಊರ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ತಲೆ ಕರಿತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎರಡು ತಲೆಗಳ ಉರಿಸಿ ಈ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ಏ ಶಿವೋಹಂ ಮತ್ತಿಲ್ ಒಕ್ಕಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸರಸ ಆಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಜಂಗಮರು ಸರಸ ವಿಲಾಸಿಗಳಲ್ಲ ಜನರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರು ಹೌದ್ ಹೌದು ಮಲ್ಲಮ್ಮನ್ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲು ಮಲ್ಲಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಲದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಗಂಟ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಹೋಗ ಆಚೆ ದುಡುಕಬೇಡ ತಾಯೇ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೂದಿಯ ವಿಷಯ ಆಗಲೇ ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ಸುಡುತ್ತೀನೇನು 
ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಫಾಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಆ ಪರಶಿವನ ಭಕ್ತನಾದ ಈ ಜಂಗಮನನ್ನು ಯಾವ ಬೆಂಕಿಯೂ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದು ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಏ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಏ ಜಂಗಮಯ್ಯ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಜಂಗಮನಿಗೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಸಾದನ ಶಿವದೂಷಣೆ ಜಂಗಮ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವರೇ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನೇ ದಹಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಈ ಮಾಟಗಾರನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಂದ್ರು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಸಾವಿಲಿಂದ ಬರುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಂಗ ಬರಲ್ಲ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದಯ ತೋರಿ ಇವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಇವರ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಶಿವಶರಣೆ ಮಲ್ಲಮಳನ್ನು ಕಾಡಿಸಿ ಪೀಡಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿ ಅಪವಾದ ಹೊರಸಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ಮಲ್ಲಮಳನ್ನೇ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನರಕ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಶಿವೋಹಂ ಇವರು ಜಂಗ ಬರಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನೇ ನಾನೇ ಶಿವ ನಾನೇ ಶಿವ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೂ ಆ ಶಿವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾವನವಾಯ್ತು ಪಾವನವಾಯ್ತು ಹೌದಿರಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಶಿವದೂಷಣೆ ಶಿವಭಕ್ತರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಯಚಿತ್ವೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸೋಣ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವ 
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವೂ ಇಲ್ಲ ಹೌದೌದು ನಿಮ್ಮ ನಿಲ್ ಕಡ್ದಾಕಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಯ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಜೀವಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಚಂಗಮ್ಮನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದವಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಶಿವ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಶರಣು ಪರಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಆವೇಶದಿಂದ ಚಾತುರ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪರಮಪತಿ ಮಹಾ ಸಾಧ್ಯ ಮಹಾ ಶಿವಶರಣ ಹೌದು ಪರಮಣ್ಣ ಈ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶಿವಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇವಳ ಆ ಜಂಗಮುನ್ ಜೊತೆ ಸರ್ಸ ಆರ್ತಿದ್ದ ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡ್ದೆ ಮಲ್ಲಿ ಮಲಮ್ಮ ಕಣ್ಬಿಡು ಮಲಮ್ಮ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೋಡು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಮೋನ್ ನಮಃ ತಾಯಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ನಮೋನ್ ನಮಃ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖನಾದೆ ಮರುಳನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಅಪರಾಧನ ಕ್ಷಮಿಸು ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಅಗ್ನಾನಿ ನಾನು ಮಹಾ ಅಗ್ನಾನಿ ಅಗ್ನಾನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಮಣ್ಣ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನಿ
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು ನಿನ್ನಂಥ ಮಹಾ ಸಾಧ್ವಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಧನ್ಯ ನಾನೇ ಧನ್ಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಅಮೋಘ ನಿನಗೇನು ಬರಬೇಕು ಕೇಳು ಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸತಿ ಸಮೇತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರವಿದೆಯೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯವಿದೆಯೇ ಸದ್ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸದಾ ಕಾಲ ರಕ್ಷಿಸಿ ಶಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭ್ರಮರಾಂಬ ಎಂದು ಯಾರು ಕೂಗಿದರು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಂದೆ ಕರುಣಿಸು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತೆ ನೀನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ನಾನೇ ವರವನ್ನು ನೀಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೂ ಅಮರವಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಹರಿದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರವು ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ನೇತ್ರಧಾರೆಯೆಂದೇ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಬಾಳು ಅಳಿದು ಅವರ ಬಾಳು ಕಣ್ಣೀರಮಯವಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ತಂದೆ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ನನ್ನ ಪತಿ ದೇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪತಿಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಈತನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ ಮಾವಯ್ಯ ನೀವ್ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸೋದೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಳು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೆ ಮುಂಡೆ ರಂಡೆ ಕುಲಟೆ ಹಾದ್ರ ಗಿತ್ತಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೈದೆ ನಿನಗ್ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನ ಸುಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ ಅತ್ತೆ ಮನ್ಸನ್ನ ನಾವೇ ಕೆಡ್ಸದ್ವಿ ನಾಗಮ್ಮನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೆ ಪತಿ ಸೇವೆ ಶಿವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಮೆನ ತಿಳಿಲಾರ್ದೆ ಕಂಡಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಪರಾಧನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ತಂದೆ ಶಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೀನಳಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು ತಂದೆ ನಿವಾರಿಸು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀನು ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಮಹಾಶಿವಶರಣೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾದೆವು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಬನ್ನಿ ಆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ ನಮೋ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಓಂ ನಮೋ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಓಂ ನಮೋ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಮಗು ಶಿವಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಯಪ್ಪ ಅಕ್ಕರೆ ಕಂದ ನೀನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ತಾಯಿಯಲ್ಲ 
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಯಾರೇ ಕರೀಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನು ಬಂಧವೋ ಏನು ಅಮ್ಮ ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ನಿನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆಯ್ತು ಕಂದ ನಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷನ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋಲ್ಲ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂ